ഇനി നമുക്ക് ഒരു അപൂർവ പ്രണയത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ കാണാം ഇരുപത് വർഷത്തെ പ്രണയത്തിന് ശേഷം വൃദ്ധസദനത്തിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടി വിവാഹിതരായ ദമ്പതികളാണ് കൊച്ചനിയനും ലക്ഷ്മിയമ്മാളും പ്രണയിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ദിനം വേണമെന്നില്ല എങ്കിലും പ്രണയം ആത്മാർത്ഥമായിരിക്കണമെന്ന് ഇരുവരും പറയുന്നു പ്രണയ വിവാഹമാണ് നല്ലതെന്നാണ് ഇവരുടെ അഭിപ്രായം സുവി വിശ്വനാഥൻ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇരുപത് വർഷത്തെ പ്രണയത്തിനു ശേഷം തൃശൂർ വൃദ്ധസദനത്തിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടുകയും വിവാഹിതരാവുകയും ചെയ്ത ലക്ഷ്മിയമ്മാളും കൊച്ചനിയനുമാണ് ഇന്ന് ഈ പ്രണയത്തിലെത്തിൽ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോടൊപ്പം ചേരുന്നത് അവരുടെ പുതിയ വിശേഷങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിയാം ജീവിതം ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് സന്തോഷത്തിലാണോ സന്തോഷം ഇതിലൊക്കെ അതൊരു ഭാഗ്യല്ല അപ്പൊ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് സമാധാനമായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് കൊച്ചനിയൻ ചേട്ടൻ ഒരിക്കൽ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിരുന്നല്ലോ അമ്മാളുവനെ അമ്മയും അപ്പോ അപ്പൊ എന്തേ അത് സ്വീകരിക്കാതിരുന്നത് അത് സ്വീകരിക്കാണ്ടിരുന്ന ഞാൻ ഞാൻ ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീയാണ് അപ്പോ ഈ പട്ടന്മാർക്ക് ഒരു വർഷവും വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് അപ്പോ അവർക്ക് രക്ഷത്തു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ അത് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് എപ്പോഴൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ കാണും വരും പിന്നൊക്കെ ഇപ്പൊക്കെ അറിഞ്ഞു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങളുടെ ടൗണിലെ അമ്പലത്തിലേക്കൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പോകും ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാകുന്നില്ല ആളെ കാണുമ്പോൾ എന്താ കൊച്ചിനിയാ എന്താ കൊച്ചിനിയാ സന്തോഷമായിട്ട് അവർ ഞാനും എന്നെ അതുപോലെ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ വീടൊക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം എൻ്റെ ബന്ധുക്കളുടെ അവിടെ ഇനി കുറച്ച് ഒരു അഞ്ച് പത്ത് കൊല്ലം ഇരുന്ന വാടകയ്ക്ക് ഒന്നും ഇരിക്കേണ്ട അതി ഇവിടെ വന്നിരുന്നു പറഞ്ഞു തൃശ്ശൂർ ഷോർണൂർ റോഡേ തിരുവമ്പാടി അമ്പലത്തിൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പം ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന ആൾ അവിടേക്ക് വരും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണാൻ ആൾ പാചക പണിക്കൊക്കെ പോണ ആൾ ഇപ്പം സന്തോഷമായി ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ സന്തോഷമായി അമ്മളൂന എങ്ങനെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നോ ഈ ഇന്ന് പ്രണയ ദിനമാണ് എന്താ അമ്മാളൂന് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തത് പ്രണയിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഒരു ഒരു ദിവസം വേണമെന്നൊരു അഭിപ്രായം ഒരു ദിവസം ആയിട്ട് വേണ്ട ഒരു കൊല്ലം എല്ലാ ദിവസവും പ്രണയിക്കുന്ന വിവാഹത്തിന് ശേഷമുള്ള പ്രണയമാണോ അതോ വിവാഹത്തിന് മുമ്പുള്ള പ്രണയമാണോ ഏതാ നല്ലതെന്ന തോന്നുന്നത് വിവാഹത്തിന് മുമ്പുള്ള പ്രണയം അതൊരു വർഷം മനസ്സിനൊരു വർഷം നമ്മളിങ്ങനെ ഒരാളെ സ്നേഹിച്ചു പോയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിവാഹം കഴിക്കാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെട്ട് ജീവിക്കും വിവാഹം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു സന്തോഷം എങ്ങനെയായിരിക്കണം പ്രണയം എന്നാണ് പറയുന്നത് അമ്മാളൂനും പ്രണയം സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഇരിക്കണം സ്നേഹമായിട്ടിരിക്കണം തല്ലുകൂടാൻ പാടില്ല ഇപ്പൊ ഇത്തിരി അസുഖത്തിന്റെ വർഷമാ ആൾക്ക് ചിലപ്പോ ദേഷ്യം വരുന്നാലും ഞാൻ ശാന്തമായിട്ടേ പോകുള്ളൂ ഇനി എന്താണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് അമ്മ കാണാം എനിക്ക എനിക്ക് ഇപ്പൊ ആഗ്രഹം ആളെയും കൊണ്ട അങ്ങനെ തന്നൊന്നും പോവാൻ പറ്റില്ല ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുപോവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എവിടേക്കെങ്കിലും പോയി സർക്കീറ്റ് പോയിട്ട് വരണം അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ട് അമ്പലത്തിലേക്കോ ഈ കുറച്ചു മുമ്പ് തന്നെ വിവാഹം കഴിക്കായിരുന്നു എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല വിവാഹം നടക്കുന്ന മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ചാറ് നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിച്ച് ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് ഈ ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയേ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചു പോകുന്നുള്ള ഇതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അമ്മ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് ജീവിതം ഇപ്പൊ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ല വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് ആളെന്ന ഭാവം ഇവിടെ കൊണ്ടാക്കി എന്റെ വീടൊക്കെ പോയി ഇനിയിപ്പൊ നമ്മൾ വീടും കുടുംബമായിട്ട് ഇരിക്കും എന്നുള്ളൊരു വിചാരം മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു ഇത് തന്നെ വീട് ഇവിടെ കടന്ന് മരിക്കും എന്നുള്ള വിചാരം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു സത്യമായിട്ട് അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ അത് അങ്ങനെ കൊണ്ടുകൂടെ എത്തിച്ചു അപ്പൊ ഇപ്പൊ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾക്കൊരു പാട്ട് പാടി തരാൻ പറ്റുമോ ഒരു പാട്ട് പാടി തരാൻ പറ്റുമോ 
പാട്ടു പാടി ഉറക്കാ ഞാൻ താമര പൂ പൈതലേ കേട്ടു കേട്ടു നീ ഉറങ്ങൻ കരളിൻ്റെ കാതലേ കരളിൻ്റെ കാതലേ നിന്നാലിൻ പുൽമാടം പൂമേടയായട വേറൊരു പാട്ട് പാടുമോ ഇത് അറബിക്കടൽ അറബിക്കടൽ പാടിയില്ലേ അത് പാടി അറബി കടലൊരു മണവാളൻ കരയോ നല്ലൊരു മണവാട്ടി പണ്ടേ പണ്ടേ പായിലിരുക്കി പവിഴയുരുക്കിയ കളി തോഴൻ അമ്മള് നല്ലായി പാട്ടൊക്കെ പാടുമായിരുന്നോ ആണോ എന്താ അമ്മളിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഗുണമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നല്ല ഗുണം പറയാ ദേഷ്യപ്പെട്ടാലും കുറച്ച് ആൾക്കാർ വർഷം വരും പിന്നെ സന്തയി ഈ പ്രേമിച്ച് കല്യാണം കഴിക്കുന്നതാണോ അതോ നേർക്ക് അറേഞ്ച് മാരേജ് ആണോ നല്ലത് നയതാ തോന്നുന്നത് എന്റെ മാരി പത്ത് ഇരുപത് കൊല്ലം ഇരുന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട ഗുരുവായിരിക്കും പോവാൻ പറ്റി അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു കാര്യം അമ്മാളൂന് എന്താ തോന്നുന്നത് പ്രേമിച്ച് കല്യാണം കഴിക്കുന്നതാണോ അതോ അറേഞ്ച് മാരേജ് ആണോ നല്ലത് ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ എനിക്ക് ഈ പ്രേമിച്ചൊന്നും ശീല ഇങ്ങനെ പ്രേമിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ശീലമുള്ള പക്ഷെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്കറിയില്ല അപ്പൊ കല്യാണം ഒന്നും ഞാൻ വേറെ കഴിക്കില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചോർന്നു അതുകൊണ്ട് കല്യാണം കഴിച്ചു അറിയുള്ളൂ വേറെ പ്രേമിച്ചിട്ട് ഇനി കല്യാണം എനിക്ക് പ്രേമിക്കാനൊന്നും അറിയില്ല മാത്രം ഈ പ്രണയം ഞാൻ മരിച്ചിട്ട് ആളും ആളും പോവാൻ പാടില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു വിചാരം ഉണ്ട് ആള് ജയിച്ചിരിക്കുമ്പോ തന്നെ എനിക്ക് പോവാം ഒരു കൂട്ടായി ഒരു കൂട്ടായി അഞ്ചു കൂട്ടായി അതൊക്കെ ഒരു സന്തോഷം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഒരു മാസമാണ് ഉത്തരാട നക്ഷത്രം വിശാഖ എനിക്ക് ഉത്തരാട മോർക്ക് വിശാഖ മിഥുന മാസം രണ്ടു പേർക്ക് മിഥുന മാസം അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്ത് യോജിപ്പ അല്ല സന്തോഷാണോ സന്തോഷ മനസ്സിന് സന്തോഷം നല്ല സന്തോഷം ഇത് ഈ കാര്യം കഴിഞ്ഞപ്പോ മനസ്സിന് ഒരു സന്തോഷം ഈ പ്രണയത്തിന് പ്രായമില്ല എന്നൊക്കെ പറയണ ശരിയാണോ പ്രായത്തിന് പ്രായമില്ല അറുപതിലും ആശൈ വരും ഒരു പാട്ടില്ലേ അമ്പതിലും ആശൈ വരും ആ സമയിലെ പാസം വരും അന്തരംഗം തേരിയാതമ്മ ഏതായാലും വളരെ മനോഹരമായി തന്നെ ഇവരുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മലയാളികൾക്ക് മുമ്പിൽ പ്രണയത്തിന് പ്രായമോ ഒന്നുമില്ല എന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് ഈ കൊച്ചനിയനും ലക്ഷ്മി അമ്മാളും ഇമാനുവൽ തോമസിനോടൊപ്പം തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് സുവി വിശ്വനാഥൻ ന്യ